శ్రీహరి పంచతులసి ప్యాక్ లో డ్రాప్స్ తో పాటు చప్పరించే టాబ్లెట్స్ కూడా ఉన్నాయి డెల్టా శ్రీహరి పంచతులసి హలో గాయస్ వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ నేను వినందు ప్రపంచంలో తల్లిని మించిన దైవం లేదు అంటారు మరి అటువంటి తల్లి గురించి ఎంత మాట్లాడుకున్నా తక్కువే మనం తిన్నా తినకపోయినా మన కడుపు నింపి మన సంతోషంలో తన సంతోషాన్ని వెతుక్కుంటుంది తల్లి మరి అటువంటి తల్లి గురించి పరిచయం చేసే ప్రత్యేక ప్రోగ్రామే మన ఈ లవ్ యూ అమ్మ మనతో పాటు ఇవాళ ఉన్నారు లేడీ సింగం డిఐజి సుమతి గారు నమస్తే మ్యామ్ ఎలా ఉన్నారు మిమ్మల్ని లేడీ సింగం అని ఎందుకు అన్నానంటే మా మేము కామన్ పీపుల్గా మాకు మీరు సింగంలానే కనిపిస్తారు మీరు అలానే ఉండాలి మ్యామ్ మ్యామ్ ఎంత మహాముని అయినా అమ్మవాడి పసి పసివాడి అనే లిరిక్స్ కూడా మనం విన్నాము అలా సుమతి గారు ఎంత పెద్ద ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయినా కూడా మీ మదర్కి చిన్న పాపలానే చూసుకుంటూ ఉంటారు సో ఒక్కసారి మీ వర్డ్స్లో తల్లి అనే పదానికి అర్థం ఏంటి నాకు తల్లి అంటే ఇట్స్ ఎవరికైనా మీకైనా నాకైనా మామూలుగా ప్రపంచానికైనా కూడా తల్లి ఈజ్ ఈక్వల్ టు లవ్ లవ్ కదా ప్రేమ ప్రేమకు పర్యాయ పదం తల్లి ఆఫ్ కోర్స్ తండ్రి కూడా అనుకోండి బట్ తల్లి తల్లి కనెక్ట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ కదా ఫ్రమ్ అ ఓంబ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద ఓంబ్ కాబట్టి మ్యామ్ ఒక్కసారి ఆడియన్స్ అందరి కోసం అమ్మ ఏం చేస్తూ ఉంటారు అమ్మగారి పేరు అమ్మ అమ్మ లేరండి కీర్తి శేషులు అమ్మ పోయి కూడా ఆల్మోస్ట్ ఎక్కడ డెకేడ్ అయింది అండ్ అంటే ప్రతి ఒక్కరికి అమ్మ గురించి చెప్పడం మొదలు పెడితే ఎంతైనా చెప్పగలుగుతారు కదా ఎంతైనా చెప్పగలుగుతారు ఎప్పుడైనా చెప్పగలుగుతారు అండ్ మనం పోయే లాస్ట్ డే వరకు కూడా చెప్పగలుగుతాం ఎవరి గురించి అయినా చెప్పగలుగుతారంటే మనం భూమి మీద ఉన్నంత వరకు మనతో ఉండాలనుకునే ఏకైక వ్యక్తి మా అమ్మ మాత్రమే ఎవరికైనా ఈవెన్ తొంభై తొమ్మిది ఏళ్ళకు నేను మీరు పోయినా వీ వాంట్ మదర్ విత్ అస్ బట్ నేను అంటాను అమ్మ ఉన్న వాళ్ళందరూ అదృష్టవంతులు అమ్మ ఎంతకాలం ఉంటే అంత ఎక్కువ అదృష్టం చేసుకున్నట్టు అండ్ దైవంతో సమానం కాదు దైవం కంటే ఎక్కువ అమ్మ ఎందుకంటే మన ఎదురుగా ఉండే మనతో నడిచి మనకు జన్మనిచ్చిన దైవం మనకు తెలియదు కదా అవును అతీత శక్తి మనం కానీ ఇది మన ఎదురుగా ఉండే శక్తి కాబట్టి అది కూడా ప్రేమమూర్తి కాబట్టి ఏ తల్లి అయినా కూడా పర్టికులర్గా మీ మదర్ గురించి చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు అమ్మ అనగానే తలుచుకోగానే మీ మదర్ని తలుచుకోగానే మీకు ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది ఏంటి నాకు ఫస్ట్ చాలా నవ్వు వచ్చేసి ద స్మైల్ బిగ్ స్మైల్ బికాస్ మా అమ్మని తలుచుకోగానే ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది చాలా చక్కని రూపం ఆమెది మంచి నిండుగా బొట్టు నాట్ వేసుకునే వాళ్ళు అండ్ అన్నింటికి మించి స్మైల్ నేను కాదు మా అమ్మ తెలిసిన ఎవరినైనా అడగచ్చు అనమాట నంబర్ వన్ అది నంబర్ టూ భరోసా అమ్మ అంటే భరోసా ఒక నాకే కాదు ఆమె కాంటాక్ట్లో వచ్చిన ప్రతి మనిషికి అరే ఇది ఇప్పుడే ఉంది నెక్స్ట్ మినిట్ ఉండదన్నంత మంచి భరోసా ఇవ్వగలిగినంత ఆత్మస్థైర్యము ధైర్యం కలిగిన మనిషి రెండు మూడు ఎంత పర్సెవరెన్స్ అంటే విపరీతమైన పేషెన్స్ బట్ పేషెన్స్ ఇస్ నాట్ త్రూ అడ్జస్ట్మెంట్ చాలా ధైర్యం కలిగినది చాలా బోల్డ్ ఉమెన్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వెరీ పేషెంట్ ఉమెన్ ఆల్సో దట్ ఈస్ అంటే దోస్ ఆర్ సూపర్ క్వాలిటీస్ టూ కాంట్రాస్ట్ విచ్ ఉమెన్ క్యాన్ పోసెస్ కదండి ఒక స్త్రీకి ఆ రెండు కా రెండు కాంట్రాస్టింగ్ ఐ మీన్ గుణాలు కావచ్చు అవి జనరల్గా మనం మాట్లాడితే బట్ అదొకటి ప్లస్ ఎనలేని ప్రేమ ఆమె గెలుచుకున్న ప్రతి మనిషి ఆమె జీవితంలో ప్రేమతోనే గెలుచుకుంది ఒక ఫ్యామిలీనే కాదు ఆమెతో అసోసియేట్ అయిన ప్రతి మనిషిని అంటే చాలా గొప్పగా చెప్పచ్చు నా తల్లి గురించి మేడం తన తల్లి గురించి చాలా గొప్పగా చెప్తుందని మీరు అనుకోవచ్చు కానీ ప్రేమను పోల్చిన ఏకైక దేవుడు ఎవరంటే కృష్ణుడు కదండి కృష్ణతత్వమే ప్రేమతత్వం కదా ఆ రకంగా ఆమె కాంటాక్ట్లో వచ్చిన ప్రతి మనిషిని ప్రేమించడం ఎలాగో చూపించింది అంతే ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ చెప్పలేదు దట్స్ వై షీ లివ్స్ షీ లివ్స్ ఇన్ ద హార్ట్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీబడి హోమ్ షీ స్పెండ్ విత్ 
మీ మీరు మా మదర్ గురించి మాట్లాడుతుంటే మీ ఐస్లో మీ ఫేస్లో ఆ హ్యాపీనెస్ అది తెలుస్తుంది ఎంత హార్ట్ఫుల్గా మాట్లాడుతున్నారు అనేది మ్యామ్ మనకి ఫస్ట్ హీరో హీరోయిన్ ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే అది అమ్మే అమ్మ కట్టుకునే చీరలు కానివ్వండి మనం కట్టుకునే మనం ఫస్ట్ కట్టుకునే చీర కూడా అమ్మ కట్టుకునే చీరలు చిన్నప్పుడు వేసుకుని అలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వడము అమ్మ నుంచి ప్రతి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక వారసత్వం అనేది వస్తూ ఉంటుంది అమ్మని చూసి మనం ఒకటి నేర్చుకుంటాం అలా మీ అమ్మగారి నుంచి మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు అమ్మ గురించి నాకు ఫిజికల్ ఫీచర్స్ అనుకుంటే నాకు అమ్మ కళ్ళు నావి సేమ్ ఉంటాయని చెప్తారు ఓకే సో ఆమె చూపుల్లాగా నావి కూడా ప్రేమతో ఉండాలని కోరుకుంటాను అది ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను అమ్మ నుంచి నాకు వచ్చింది ఏంటంటే నేను అనుకోవడము బీయింగ్ కరేజస్ ఒకటి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫ్యామిలీ పట్ల ఆమెకున్న దృఢమైన విశ్వాసం తన పిల్లల పట్ల ఏది ఎలా ఉన్నా ఎలాంటి సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఉన్నా థింగ్స్ విల్ నాట్ బీ సేమ్ అన్న ఒక ధీమా అంటే అంత ధీరత్వం ఉండేది ఇప్పుడున్నట్టు నెక్స్ట్ మూమెంట్ ఉండదు అంటే అది కూడా చాలా పాజిటివ్లీ స్పిరిటెడ్ ఉండదు అంటే ఉండదు కాబట్టి ధైర్యం ఇవ్వగలుగుతుంది నేను అనుకోవడం అది ఇన్కల్కేట్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాను చేస్తూనే ఉన్నాను ఇంకా అమ్మ నుంచి అండ్ మా అమ్మ కట్టుకునేలాగా చీర కట్టుకోవడం నాకు ఇష్టం అమ్మ చీరలు కట్టుకుంటూ కట్టుకుంటానండి నేను ఐ థింక్ నా సోషల్ మీడియాలో కూడా వన్ ఆర్ టూ పెట్టుంటాను ఇది అమ్మ చీర అని ఓకే మ్యామ్ యాక్చువల్గా మీరు నేను ఇందాక మీ ఇంట్రడక్షన్లో చెప్పినట్టు మీరు మాకు లేడీ సింగంలా అని అనిపిస్తారు మీరు ఎంత పెద్ద ఆఫీసర్ అయినా కూడా అమ్మకి మాత్రం మనం చిన్న పిల్లలానే ఆ ప్యాంపరింగ్ ఆ ప్రేమగా చూసుకోవడం అలా అలా ఉంటూ ఉంటారు ఇంట్లో మిమ్మల్ని మదర్ ఎలా ట్రీట్ చేసేవారు మేము చేసిన మొండి ఎవరు చేయలేదండి మేము ఐదు మంది పిల్లలం నేను చేసిన మొండి ఎవ్వరూ చేయలేదు నేను అదే చెప్తుంటాను మీరు మంచి పిల్లలు అని నా పిల్లల్ని కంపేర్ టు మీ అంటే చాలా అల్లరి చేసేవారు అల్లరి అంటే మామూలు అల్లరి కాదు మామూలు మొండి కాదు అసలు ఇంకా మా బంధువులను అంటే మా పెద్దమ్మలను చిన్నమ్మలను అత్తమ్మలు నానమ్మలను ఎవరిని అడిగినా చెప్తారు ఈమె జగ మొండి ప్లస్ నా మా మండలంలో లేదు ఇంత మొండమ్మాయి అనేవాళ్ళు అంత మొండి చేసిన ఏ రోజు అంటే అంటే ఇంపేషన్స్ చూపించేది కాదు టువర్డ్స్ మీ ప్రాబబ్లీ అట్లా ఇంపేషన్స్ చూపించకపోవడం వల్లనే కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ ఇంత ఎక్కువ ఉన్నాయి నాకు నేను అనుకుంటాను ప్రతి తల్లిలో కూడా ఎప్పుడైతే ఇంపేషన్స్ చూపించరో పిల్లల పట్ల ఆటోమేటికలీ దే విల్ బికమ్ కాన్ఫిడెంట్ అంటే అది ఐ థింక్ దట్ ఇస్ ద బెస్ట్ క్వాలిటీ విచ్ మదర్ క్యాన్ గివ్ టు అవర్ చైల్డ్ బెస్ట్ గిఫ్ట్ బెస్ట్ వే ఆఫ్ బ్రింగింగ్ అప్ మీరు కూడా మీ పిల్లలతో అలానే ఉంటారా సాధ్యమైనంత వరకు అమ్మలా ఉండలేదు కదండి వీ ఆర్ నెక్స్ట్ వర్షన్స్ కదా కొంచెం అప్డేటెడ్ అంత పేషెంట్ కాదు అంటే మనం ఇంకా కొంచెం డిగ్రేడింగ్ వర్షన్స్ ఇట్లాంటి విషయాల్లో ప్రాబబ్లీ అంత అమ్మలాగా ఉండాలంటే కష్టం కదా అంటే మీరు బయట ఎక్కువ ప్రెషర్ లో ఉంటారు ఎన్నో చూసుంటారు అది మా పిల్లల్ని అడగాల్సిన ప్రయత్నం అయితే చేస్తానండి అయితే చేస్తారు సో సుమతి గారు పైకి కనిపించే అంత సైలెంట్ కాదు చిన్నప్పుడు బాగా అల్లరి చేస్తారు అనేది మీ మాటల్లో అర్థం అవుతుంది చిన్నప్పుడు ఏమైనా చిలిపి పనులు చేయడము బాగా అల్లరి చేసి అమ్మ చేతిలో దెబ్బలు తినడం ఇలాంటి ఖచ్చితంగా జరిగాయండి అసలు మామూలుగా కాదు అసలు మేము ఫైవ్ రూపీస్ కి సైకిల్ వచ్చేది సైకిల్ తొక్కడానికి ఓకే ఇంకా మా ఇంటికి చాలా దూరంగా చర్చ్ ఉండేది ఆ చర్చ్ కి పెద్ద గ్రౌండ్ ఉండేది ఇంకా స్కూల్ నుంచి రాగానే బ్యాగ్ అట్లా పడేసి ఆ ఫైవ్ రూపీస్ ఇచ్చే వరకు ఏడ్చి ఆ ఫైవ్ రూపీస్ తీసుకొని వన్ అవర్ కి ఫైవ్ రూపీస్ అది సైకిల్ ఆ సైకిల్ తీసుకోవాలి పక్కన ఉన్న వాళ్ళు అందరు అందరు బాయ్స్ ఏ నో గర్ల్స్ అందరు బాయ్స్ నేసుకొని వాళ్ళంతా ఫాస్ట్ గా పోవాలి ఇంకా పోవాలి కింద పడాలి మళ్ళీ ఏం కాలేదన్న ఒక ఫేస్ పెట్టాలి మళ్ళీ అక్కడ అసలు అంటే అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ హౌసెస్ లో ఎక్కడ ఒక్కోసారి అయితే పైనుంచి కిందికి పడడం ఇవన్నీ కూడా జరుగుంటాయి మళ్ళీ జరగడం ఒకటి రెండు మా ఊరి గురించి కానీ మా నానమ్మ గురించి కానీ 
తర్వాత మా నాన్న గురించి కానీ కొంచెం చాలా దానగుణం ఎక్కువ మా నాన్నకు నీకు నలుగురు ఆడపిల్లలు ఉన్నారు తిరుపతి రెడ్డి నువ్వు ఇట్లా దానాలు చేస్తే ఏం పెళ్లి చేస్తావు అని అని ఎవరన్నా పొరపాటున అట్లా అంటే అవుటింగ్ కాదు మా అత్తలన్నా ఇంకెవరన్నా ఇంకా ఊరుకునేది లేదనమాట ఏమన్నా మీరు తెచ్చిస్తున్నారా మాకు మా డాడీదే కదా మా డాడీ పెట్టేది ఆ మా మా అమ్మనే కదా మా మా అమ్మ చేసినప్పుడు మా అమ్మకు ప్రాబ్లం లేనప్పుడు మీకేంటి ప్రాబ్లం ఆన్సర్ ఇచ్చేవాళ్ళు మై మదర్ అదే అంటే అక్కడ కొంచెం అంటే మనం వాల్యూస్ ని నిలబెట్టడము ఈ రకంగా అని తెలియని వయసులో ఆ రకంగా నిలబెట్టడానికి ప్రయత్నం చేసేదాన్ని అంటే మా అమ్మ నాన్న చేసేది కరెక్ట్ కరెక్ట్ అని మనస వాచ నమ్మేదాన్ని అండ్ ఈ రోజు గుడ్ ఆఫ్ కోర్స్ మ్యామ్ నేను అమ్మగారు గురించి విన్నాను అంటే శివరాత్రికి సమ్మి విలేజ్ లోంచి ఫారెస్ట్ లోంచి వెళ్తే అమ్మగారు వెళ్ళే వాళ్ళందరికీ భోజనం పెట్టారు వెరీ కైండ్ గుడ్ ఎట్ హార్ట్ అని ఒకసారి దాని గురించి అంటే శ్రీశైలంకి వెళ్తారు భక్తులు సదర్న్ కర్ణాటక అండ్ మహారాష్ట్ర నుంచి ఉగాది రోజుకి రీచ్ అవుతారండి ఆ వెళ్లే దారిలో ఇరవై నాలుగు రోజుల నుంచి నెల రోజులు నడుస్తారు భక్తులందరూ ఆ నడిచే క్రమంలో ఆన్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ తుంగభద్ర నడుస్తారు మా ఊరు తుంగభద్ర పక్కన ఉంటుంది సో ఎప్పటి నుంచో నాకు తెలిసి వంద వంద పది సంవత్సరాల నుంచి నడుస్తుంది అది మాకు తెలియని టైంలో మా ముత్తాతల నుంచి నడుస్తుండొచ్చు ఒక పూట అక్కడ ఆగుతారు అందరు శివభక్తులే చాలా పీదవాళ్ళు ఇంకా మీరు విపరీతమైన భక్తి అయితే అక్కడ ఆగి వాళ్ళు అట్లా వస్తుంటారు మనం భోజనం చేసి పెట్టాలి నువ్వు ఏం చేసావన్నది ఇంపార్టెంట్ కాదు ఎన్ని రకాలు కాదు అక్కడ వాళ్ళకి రాగానే వేడివేడిగా పెట్టాలి అంతే ఊరందరినీ ఇది చేసుకొని అందరూ రెడీగా ఉండేటట్లు చూసుకొని తర్వాత అన్ని వాళ్ళకి కావాల్సిన పప్పు ఉప్పు బియ్యం అన్ని రెడీగా చేసుకొని కరెక్ట్ పది రోజుల ఉగాది ముందు నుంచి ఎవరు వస్తారా ఏ గుంపు వస్తుందా అని చూసుకోవడం వచ్చిన వాళ్ళకి వచ్చినట్టు కాలు గడగడం వచ్చిన వాళ్ళకి వచ్చినట్టు వాళ్ళు ఎండలో వచ్చి ఉంటారు కదండి ఉగాది అప్పుడు వాళ్ళందరికీ అయోడెక్స్ అని ఉండేది అది పూసేవాళ్ళు పూర్తిగా ఇంకా వాళ్ళ కాలు గడగడం వాళ్ళని పూయడం వాళ్ళు చీలిన కాళ్ళు చూసి వీళ్ళు ఏడవడం అంటే వాళ్ళ భక్తిని చూసి వీళ్ళు మేము ఎంత వీళ్ళ ముందు అన్న దానితో వాళ్ళకు భోజనాలు పెట్టడం పెట్టి ఇంకా మంచిగా రాత్రి అంతా శివనామ స్మరణ చేస్తారు చేసి పొద్దున తెల్లారుజామున రెండు మూడు గంట వెళ్ళిపోతారు అంత వందల మందికి వేల మందికి ఏ రోజు కూడా అరే నాకు ఇంత ఇంతమంది ఆడపిల్లలు ఉన్నారు ఇంత ఖర్చు ఉంది ఉట్టి వ్యవసాయ ఆధారిత కుటుంబం చిన్న వ్యవసాయం కాకపోయినా కూడా పంటలు ఎప్పుడెలా ఉంటాయి ఎప్పుడెలా ఉంటాయో తెలియదు కదండి అండ్ ఆ పరిస్థితుల్లో చాలా అనుకువగా అంటే ఎంత అనుకువ ఎంత ప్రేమ అంటే మా నాన్న అంటే ఒక్క రోజు కూడా ఒక మాట అనేది కాదు అండ్ నెగటివ్ ఫీలింగ్ లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను చేసేదంతా మాకు పుణ్యమే జరుగుతుంది అన్న ఒక భావననే తప్ప నేను నాకు ఏం మిగిలించుకోవాలి నేను అన్న ఒక భావన ఆమెలో ఎప్పుడు ఉండేది కాదు స్వార్థం లేని మనిషి లేదు అంటే నా పిల్లల కోసం మిగిలించుకోవడం కూడా ఆ స్వార్థం కూడా ఉండేది కాదు అంటే భగవంతుడు ఇస్తాడు ఇస్తాడు మా కలిగిస్తున్నాడు మేము పెడుతున్నాము పెట్టే పెట్టగలగడమే ఒక అదృష్టం మాకు పెట్టే ఒక అవకాశం భగవంతుడు ఇచ్చాడని అనుకునేది ఆమె చనిపోయే రోజు కూడా అలాగే పోయింది గుడికి వెళ్ళి మంచిగా బిల్వం తీసుకెళ్లి బిల్వంతో అర్చన చేయించి ఆ రోజు రావడము తనకు మేజర్ హార్ట్ అటాక్ రావడము జరిగింది బట్ అంటే అంటారు కదండి మనస వాచ కర్మన ధర్మం నేను నమ్మింది అంటే మనం ప్రతి మనిషి కోసము నేను ఎలా హ్యాపీగా ఉండాలనుకుంటున్నానో నాకు కాంటాక్ట్ అయిన ప్రతి మనిషి కూడా సాధ్యమైనంత వరకు వాళ్ళ సుఖంలో నేను పాలు పంచుకోవాలి అనే ఒక తత్వం ఉన్న మనిషి కాబట్టి అలా పెట్టిందండి అంటే ఒకరికి ఇద్దరికి కాదు కొన్ని వేల మందికి ఆమె చేసిన సంసారంలో యాభై ఏళ్ళ సంసారంలో అందరికీ పెట్టింది చాలా చిన్న వయసులో పెళ్ళయి ఆమెకు వచ్చి షీ వాజ్ అ బ్యూటిఫుల్ ఉమెన్ ఆల్సో బ్యూటిఫుల్ అట్ హార్ట్ అండ్ ఈవెన్ టు లుక్ అట్ ఓకే మ్యామ్ ప్రతి తల్లికి నా కూతురుని ఇది చేయాలి అది చేయాలి చిన్నప్పటి నుంచి కొన్ని డ్రీమ్స్ ఉంటాయి అలా అమ్మ మిమ్మల్ని ఏం చేయాలనుకున్నారు ఇప్పుడు మేము ఐదు మంది మీ ఇంట్లో ఒకరికి ఒక్కొక్కరి కోసము తల్లి ఒక కళ కనలేదండి కనదలా 
ఇట్ ఈస్ అ ఫ్యాక్ట్ అంటే ఎవరు ఎంతమంది అడిగినా కూడా మేబీ నానమ్మ కనుండొచ్చు నా గురించి కానీ నేను అంటాను తల్లి కలగనడం ఏంటి నువ్వు అది కావాలి అది కావాలని తల్లి కనింది ఏంటంటే కీర్తి ప్రతిష్టలు తేవాలని కనుంటది అది ఏ విధంగా అన్నది నా వ్యక్తిత్వానికి అనుగుణంగా నేను కీర్తి ప్రతిష్టలు తీయగలనని తన కుటుంబానికి ఇప్పుడు మా కుటుంబానికి మా ఊరికి నేను కీర్తి ప్రతిష్టలు తీయగలను ఇప్పుడు నాన్న ఇంత తీయగలిగాడు దానాలు ధర్మాలు చేసి మనము ఎంతో కొంత పుణ్యం మూట కట్టుకున్నాం ఇంకా ఎక్కువ ధర్మం చేయగలిగిన స్థానంలో ఉండగలదు ఎందుకంటే ప్రతి దాన్ని ప్రశ్నించేదాన్ని ప్రతి దానికి ప్రశ్ననే ప్రశ్న లేకుండా అసలు ఇంకా నాకు మార్నింగ్ లేస్తే క్వశ్చన్స్ మై మదర్ యూస్ టు బి వెరీ వెరీ పేషెంట్ ఆన్సర్స్ ఆల్వేస్ యూస్ టు గివ్ ప్రాబ్లీ అదొక్కటే నమ్మింది ఆ కీర్తి ప్రతిష్టలు నువ్వు తేగలవు అన్న నమ్మకం ఆమె ఆమెలో ఏదైతే ఉండిందో ప్రాబబ్లీ అదే ఒక ప్రేరణ ఇది కావాలని అది కావాలని నాకు ఇప్పుడు పోలీస్ ఆఫీసర్ని కావాలని లేదంటే నేను సివిల్ సర్వీసెస్ రాయాలని అన్నది కానీ కంటే కూడా ఏమి చేసినా ఒక కీర్తి ప్రతిష్టలు తేవాలి అది ఈ రకంగా సాధ్యమవుతుందని ప్రాబబ్లీ నాకు నేను పరిస్థితుల వల్ల చూసిన విధానం వల్ల ఇదైతే బాగుండు అన్నది వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్పడం తర్వాత ఎస్పెషలీ మా నానమ్మ చెప్పడం చదువుకున్న వాళ్ళు మా ఊరికి రావడం ఇలా అయితే చాలా గొప్ప స్థాయిలోకి వెళ్ళొచ్చు చదువుకుంటే అన్నది నమ్మింది రెండవది సో ఆ రెండు షీ ఎన్షూర్డ్ అండ్ ఆల్వేస్ షీ ట్రస్టెడ్ ఆ ట్రస్ట్ అంతే మీ సక్సెస్ చూసిన తర్వాత అమ్మ ఎలా ఫీల్ అయ్యారు అంటే ఇప్పుడు ఇంత మందికి ఉపయోగపడి ఎంతో మంది లైఫ్ నిలబెడతారు ఇంకా ఇంకా ఉపయోగపడాలన్న ఒక ఆకాంక్ష ఉండేది ఆమెకి ఇంకా ఉపయోగపడాలి ఇంకా ఉపయోగపడాలి అంటే చనిపోయే లాస్ట్ డే వరకు కూడా అదే ఫీలింగ్ లో ఉండింది ఇంకా ఉపయోగపడాలి మనం ఊరికి ఏం చేద్దాం మన ఊరికి ఏం చేద్దాం నువ్వు ఉన్న చోట ఏం చేస్తావు అట్లా అని వాళ్ళకు బాగాలేదంట పాప వీళ్ళకు పెళ్లి కావాలంట పాప వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉందంట పాప ఇవే అంటే ఎవరెవరికో తెలియని వాళ్ళకి అందరికీ అంటే తనకు ఏదో రకంగా సహాయం చేయాలి అన్న ఒక అండ్ అదే అండి కొంచెం బాగా నేను అనుకోవడము ఆమెలో ఉన్నదంతా ఏంటంటే షీ యూస్ టు బిలీవ్ దట్ షీ ఈస్ మెంట్ ఫర్ సంథింగ్ మంచి పేరు తీసుకొని రాగలదన్న ఒక నమ్మకంతోనే అవన్నీ చెప్పేదని నేను అనుకుంటాను అంతేగాని నాకు పేరు రావాలనో లేకపోతే డబ్బు సంపాదించాలనో లేదంటే ఒక పొజిషన్ కావాలనో దానికంటే కూడా ఎక్కువ మంచి చేయడం వల్ల వచ్చే కీర్తి కావాలని కాంక్షించింది నేను ఎదిగే కొద్ది డిపార్ట్మెంట్లో అది కూడా ఎదగాలని కోరుకుంది చాలా క్లియర్గా కోరుకుంది అంటే ఆమెకు అంతే అంటే ఆవిడకున్న మంచితనం ఎలా అయితే అందరికి పంచారు కొంతమందికి నేను చేయగలిగాను ఈ అమ్మాయి చాలా ఎక్కువ మందికి చేయాలన్న తపన ఆమెకు ఉండేది అంతే సో అంతకంటే అంతకు మించి మీరు చేస్తూ వస్తున్నారు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ మీ సక్సెస్ చూసి చేస్తూ వస్తున్నామా అన్నది కాదు చూడండి ద కైండ్ ఆఫ్ లైట్ దే హ్యావ్ లిట్ ఇన్ అస్ మన మనని మన మనలో ఆ దీపం జ్వలింప చేశారు వాళ్ళు తల్లిదండ్రులుగా అవునా కాదా పుట్టుకతోనే జ్వలింప చేశారనుకుంటాను నా ఉద్దేశం ప్రతి మనిషి ఒక సంస్కారంతో పుడతారు నేను సంస్కారవంతమైన తల్లిదండ్రులకు పుట్టానని అనుకుంటాను ఆ సంస్కారం నిలబెట్టాల్సిన ధర్మము బాధ్యత రెండు కూడా నాలో ఉన్నాయని గాఢంగా ప్రగాఢంగా నమ్ముతాను మామి మదర్ గురించి చెప్తుంటే నాకు ఒకటి అనాలి అనిపిస్తుంది ప్రతి ఫీమేల్ సక్సెస్ వెనుక ఒక అబ్బాయి ఉంటాడు ఇలా మాట్లాడుతూ ఉంటారు అలా మీరు ఇంత ధైర్యంగా ఇంత సక్సెస్ఫుల్ ఉమెన్గా మేము చూస్తున్నాము అంటే దానికి కారణం మీ మమ్మీ మిమ్మల్ని ఎంత సపోర్ట్ చేసి ఎలా ఉండాలి అనేది మిమ్మల్ని పుట్టినప్పటి నుంచి ఆవిడ నుంచి మీకు వచ్చిందని మేము ఫైవ్ సిక్స్ థింగ్స్ యా చెప్పొచ్చండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కూల్లో జాయిన్ అయ్యాము స్కూల్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత అప్పట్లో నేను చదివే రోజుల్లో లయన్స్ క్లబ్ ఏంటి తెలుసుకొని వాళ్ళు ఏమేమి కండక్ట్ చేస్తారో తెలుసుకొని దానికి మనమే పార్టిసిపేట్ చేసేసి మనమే వెళ్ళి నేమ్ రాపిచ్చేసుకొని పార్టిసిపేట్ చేస్తే అరే షీ ఈస్ బిహేవింగ్ క్లియర్లీ అని అనుకునేది కాదు ఆమె అరే ఒక్కతి చాలా కష్టపడుతుంది ఏదో చేయాలన్న తపన ఉంది కదా ఎస్ తర్వాత నాకున్న ఫ్రెండ్స్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ ఫోర్త్ నుంచి నాకు విపరీతమైన ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళు అందరు నేసుకొని ఇంటికి రావాలి ఎప్పుడు వచ్చినా అందరికీ భోజనం చేయాల్సిందే బట్ ఆ టైంలోనే అరే 
మంచి మంచి పిల్లలతో మూవ్ అవుతుంది కదా నా కూతురు ఏమన్నా డిఫరెంట్ గా చేయాలి నా పిల్లలు కేక్స్ చేసేది తర్వాత చాక్లెట్స్ చేసేది అంటే కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉండాలి వీళ్ళని పిల్లలు అందరినీ ఒకటిగా పెట్టాలని ప్లస్ టెన్త్ కాగానే అందరూ మంచిగా అక్కడే ఉండి ఎంసెట్ కోచింగ్ ఇంటర్ జాయిన్ అయిపోయి తీసుకుంటే నేను ఏపీఆర్జేసి రాస్తాను చూడండి మాదొక గ్రామం కదా అంటే గ్రామంలో ఉన్న ఎక్స్పోజర్ ఇస్ వెరీ లెస్ ఈజ్ ఎంట్ ఇట్ కానీ నేను ఏదో కనుక్కొని నేను రాసేస్తాను అంటే అంత పెద్ద వ్యవసాయం పెట్టుకొని నేను ఊర్లో ఉండాలి నువ్వు హాలిడేస్లో ఇలా ఎట్లా ప్రిపేర్ అవుతావు ఎక్కడ ఉంటావు నమ్మకం నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు నువ్వు ఎక్కడ చెప్తే అక్కడ నేను వాళ్ళని అడుగుతాను అనేది అసలు ఏమీ సంకోచించకుండా అడిగేది మా పాప మీ దగ్గర ఉంటుంది ఒక టూ వీక్స్ చదువుకుంటుందంట లేదంటే పలానా చోట దట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ కోఆపరేషన్ అండ్ అది వచ్చిన తర్వాత అరే వేరే ఊరికి వెళ్ళాలి కదా మొన్న నా ఫ్రెండ్ ఒక అమ్మాయి వచ్చింది ఈ రోజుకే గుర్తొస్తుంది సుమతి ఆంటీ నాకు మీరు బస్ ఎక్కేప్పుడంతా విజయవాడకు ఆమె ఏడ్చేది నువ్వు ఏడ్చేదాని ఆమె ఏడ్చేది నువ్వు ఏడ్చేదాని అని అంటే అంత ఆమె మీద బట్ షీ యూస్ టు సెండ్ ఎవ్రీ టైం చాలా కాన్ఫిడెంట్గా పంపించేది అప్పట్లో హాస్టల్స్లో ఉండే పిల్లలే తక్కువ అది కొంచెం కన్వెన్షనల్ ఫ్యామిలీస్ మావి మా ఫ్యామిలీస్ నుంచి బయటకు వెళ్ళి హాస్టళ్ళల్లో పెట్టి చదివించేది ఇంకా తక్కువ అలాంటిది పెట్టింది అంటే నేను నేను కోరుకున్నా కాబట్టి అంతే నాట్ దట్ షీ వాంటెడ్ ఆర్ షీ ఫోర్స్డ్ బికాస్ ఐ వాంటెడ్ షీ హెల్ప్డ్ దట్స్ ఆల్ అట్లా రకరకాల ప్లేసెస్లో చదువుకున్నాను అంతేందుకు నేను గ్రూప్ వన్ సర్వీసెస్ రాశాక నేను డిఎస్పీనే ఆప్షన్ పెడతానన్నాను ఎందుకు అని ఒక్క మాట కూడా అడగలేదు నేను పెడతాను అనింది చూ ఛాలెంజింగ్గా ఉంటుందని మా డాడీ చెప్పారు తర్వాత మా బ్రదర్ చెప్పాడు చూడు మన ఫ్యామిలీస్లో మనకు అంటే అట్లుంటుంది ఇట్లుంటుంది అని చెప్పారు కానీ మై మదర్ నెవర్ సెడ్ షీ వాజ్ హ్యాపీ దట్ ఐ డిడ్ దట్ అంటే ప్రాబబ్లీ నేను అనుకుంటాను తల్లికి మాత్రం ఒక క్యూ ఉంటుంది వాట్ వాట్ ఎ చైల్డ్ ఇస్ కేపబుల్ ఆఫ్ అన్నది తల్లికి తెలిసినంతగా ఎవరికి తెలియదేమో అని నా అభిప్రాయం తల్లి గ్రహించినంతగా ఎందుకంటే ఊంబ్ నుంచి ఆ కనెక్ట్ ఉంటుందండి తెలుసు తల్లికి తెలుస్తుంది అందుకనే అంత కరుణ ఉంటుంది తల్లిలో ఏదున్నా ఎందుకు క్షమిస్తుంది అంటే ప్రేమతో జయించుకోగలదన్న ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది కదా అప్పుడు అలాగే తర్వాత జాయిన్ అయిన తర్వాత కూడా డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో డిఫరెంట్ థింగ్స్ నేను ఎన్కౌంటర్ అయినా ఒక్కటే ఒక్కటి నాకు ఇచ్చిన అడ్వైజ్ నా ఎంటైర్ లైఫ్లో నాది నా తనకంటూ తనంటూ ఇచ్చిన అడ్వైజ్ ఏమంటే ఆల్వేస్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అదొక్క అడ్వైజే ఆమె వేరియస్ పోస్టింగ్స్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆమె చదువుకొని ఉండకపోవచ్చు ఆమె పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఏమో తెలియకపోవచ్చు బట్ ఆమె చెప్పింది ఏంటంటే ఖచ్చితంగా బ్యాలెన్స్ ఏ రకంగా చేసుకోవాలంటే నీ ఫ్యామిలీలో ఎవరిని కూడా నువ్వు నొప్పించకూడదు నీ భర్తను కావచ్చు నీ అత్తమామలను కావచ్చు ఆ రకంగా నువ్వు బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి లైఫ్లో అలా చేసుకోవడానికి మేము ఏం హెల్ప్ చేయగలిగితే అది చేస్తాం అనేది అండ్ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ వాట్ ఎన్ని ల్యూరింగ్ ఉన్న డిపార్ట్మెంట్లో ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి అన్న దాని గురించి ఆలోచన ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే తల్లి అంత సూక్ష్మంగా చెప్పింది కాబట్టి అని అనుకుంటా నేను అసలు అమ్మ అనగానే మనకి అమ్మ చేసే వంటలు గుర్తొస్తాయి అలా అమ్మ చేసే వంటల్లో మీకు బాగా నచ్చిన వంట అమ్మ చేసినట్టు మీరు ఏమైనా కుక్ చేస్తారా పర్టికులర్ అమ్మ స్పెషల్ మా వైపు నడిగడ్డ కదండి మాది అంటే తుంగభద్ర అండ్ కృష్ణ మధ్యలో ఉండే ప్రాంతం మా ఊరు అక్కడ ఒక వంటకం చాలా ఫేమస్ రెండు వంటకాలు ఒకటి చప్పడి పప్పు జోరు పప్పు అంటారు రెండు పచ్చి పులుసు ఈ నార్త్ తెలంగాణ లాగా చెయ్యరు మా పచ్చి పులుసు చాలా చిక్కగా ఉంటుంది అంటే పల్లీలు నువ్వులు రెండు వేసి బెల్లం వేసి చేస్తారు చిక్కగా ఉంటుంది అదొకటి తర్వాత జోరు పప్పు అంటే ఏం లేదండి మంచి గట్టి పప్పుని అది లూజ్గా చేసి దాంట్లో ఏమి కారం వేయరు ఉట్టి తిరుగుమాత వేస్తారు అంతే అండ్ నెయ్యి వేస్తారు తిరుమాతలో చాలా కొత్తిమీర వేస్తారు ఇట్స్ అ వెరీ టేస్టీ చారు బట్ అందరి చేతిలో ఆ టేస్ట్ రాదు రాదు మా అమ్మ టేస్ట్లో వచ్చినట్టు ప్రాబ్లీ అండ్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఐ లైక్ మీరు ఎన్ని నాన్ వెజిటేరియన్ పెట్టినా దాని ముందైతే ఇంకేది సాటి సరిపోదు 
and sweets also. Sweets she used good. to prepare very, very well. Okay. Ma wife Bakshal chala famous. Mm. Oli galantar gada. Oli, oli galantar le dante bobbat lantar. Bobbat le oli. But ma wife chala palcha ga unta en mata. Oh, no. Ma wife. Eight and inchy model pet kunte, Gadwal and she model pet kunte, Adoni work. On Arts Twile Prantamanta, Karnatka non conunde Prantamanta, Idi Chester. On Aunu, I'm good a bar chest. But you famous, I think. Amma Mimalimudiga, Evena, Pilistun, there are names though. A chitamane, chitama. Did ever keep a little secret? Chitaman will stun. Actually, telusu teleko manamu mother ni hatches tu unta, mu koni koni sandar ballo. Ala bahaga bahada padi, amma kanil pet kunna sandar bumi deh na unda. Amma pet kunda leh do kani manaku matra mu as stage dati poina tarwata di guru tos te chala manastha apa munten dandi. Mik Jepin atu chala pedda family madi, ante me me aydu mandi me, chala pedda biasa emu. Irwahi nalu gantel enta mandi panewalu na chala panun de de. Nalu guru mada pilal mante enta panau chudan de, ante andari batalu, andari schoolu, andari vivi. Waka rose kuda, even one day I don't remember. No na kedi health cegi na adu gundar. She only used to do. Leh dan te ever tu ena manchika cepi panola tu no atlo change kune de. Tane e change sedi. Wanita waraku. Ye rose kuda. Wokka rose kuda. Nak kesel guru tu leh. No nak help cehi ana de. I rose ani pes sedi. Hari wokka ti atla change kune de inta mandi ki. Wokka rose kuda tane ni neno help change tano ani endu kada ke leka payano. Ante kani samai. आज प्रूहा गुड़ा लेदन माटा मन आड़ा गाली यानी अटलांटिक में चाला ना ही फॉर एग्जांपल ने नो करेक्ट था ना चानी पौये टाइम लो आमे को सरपंच कावला नहीं चाला पैदा कोरी के उन्हें ना वन्नी आई पे ना ही बात दिया तलु ना उरी की पॉलिटिकल का गुड़ा ने इन सेवा जयाली अन अनुकुंडी आमे इरानी म that is not a decision in the past. You don't have to worry about it. Yesterday, I was telling to one of my cousins the same thing. You don't have to worry about it in this age. You can help me with your help. 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 But no, that is not something for us. And I told him that she went ahead. She went ahead. She went ahead. I didn't talk to him. 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 I was here in Calcutta on some work. I had a heart attack here. I didn't talk for one week before that. I didn't talk to him for two days. I didn't talk to him. I didn't talk to him. I didn't talk to him. तानू एक्चुअल का एंटो आज एक्सप्रेस चाहिए आलन कुंडे, अंते का था। ने निलबड़ा आली वूर के आन कुंडे अंते, ना धैर्याने की, ना धैर्याने की, ना सेवा तत्पर की, तरवाता नेनु पदी मंदी की हेल्पफुल अने, ये दो का टाइम लो रेकग्निशन कावला नानु कोनी प्रॉब्ली शी उड़ा वास्ट, पर आ टाइम लो ना कादी Nen suka mante ento nenu nirwacin cangga ni, ame bishemlo, ame suka mante eman kundo, adi nenu artham jess ko leka poyan. That that pains me even till today, if I think I should have just left her be her like what she wants. Ame em kawalan kundo, ala unda, sare me mandram ni to na mano kamata ani unte, yenta bound edi, ame yenta happy bound edi. Anna oka, atla unna ya chala. Indu kunda mandi prati pilal itu unda cju. But, amma bishiam lo miru baga pade baga ila jarak kunda unde bound edi ani bad pade sandar pemade na unda. Achani po kunda unde bound. Inka naku jiwita mulo, yeda ena bad han edi undi eros unte amal eka podam tapa beri deh le dani. Ante, we lost her. Anta utha punya ani kipu gurut kuna mama. Just because na wuri ki, na wuri nunchi Hyderabad ki tis koche lopala, she had a massive heart attack and then she went into coma. 
అండ్ అది జరగకుండా ఉండిండాల్సింది మేము ఇంతమంది మేము అన్నీ చేయగలిగి కూడా ఆమెని కాపాడుకోలేకపోయాం కాబట్టి ఉన్నన్ని రోజులే లైఫ్ని సెలబ్రేట్ చేయాలన్నది నేర్చుకున్నాం ఎవరిదైనా ఉన్నన్ని రోజులు ఎంత సెలబ్రేట్ చేయాలంటే లైఫ్ని ఉన్న మనుషులని ప్రేమించాలి అంతే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ఆల్ రైట్ అండ్ దట్ దట్ విల్ బీ ద బెస్ట్ మెమరీస్ వీ కెన్ క్యాచ్ అప్ ఇప్పుడు మీరు అమ్మ ఉండుంటే బాగుండేది అని ఇంత ఎమోషనల్గా చెప్తున్నారు పేరెంట్స్ ఉన్నవాళ్ళు తీసుకెళ్ళి ఆర్ఫనైజ్లో పెట్టి వాళ్ళని బాధ పెట్టి లేని వాళ్ళేమో కావాలి అనుకుంటున్నారు ఉన్న వాళ్ళకి ఆ వాల్యూ తెలియట్లేదు సో అటువంటి వాళ్ళకి అసలు మీరు ఏం చెప్తారు ఆర్ఫనైజెస్కి పంపిస్తున్నారు తల్లిదండ్రులను అంటే రీజన్స్ ఆర్ మెనీ అండి దానికి అంటే ఒకటి లైఫే ఒక ప్రెషర్ అయిపోవడం అంటే నాకు నేనే చూసుకోలేని పరిస్థితుల్లో తల్లిదండ్రులు భారం అవుతున్నారే కానీ తల్లిదండ్రులను భారంగా అనుకోవడం కాదు అక్కడ అంటే ఏనంటాను ఫైనాన్షియల్ కండిషన్స్ చాలా వరకు మేజర్ బట్ ఆ ఫైనాన్షియల్ కండిషన్స్ని బాగుపరుస్తే తల్లిదండ్రులను పెట్టుకోవాలా అన్నది కాదు అక్కడ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు నేనున్నాను నాకు విత్ మై ఏజ్ మై ప్రయారిటీస్ చేంజ్ అవునా కదా ఒకప్పుడు నాకు తల్లిదండ్రులు ప్రయారిటీ నా పిల్లలు పుట్టాక నా పిల్లలు ప్రయారిటీ ఈ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడం చాలా మందికి తెలియకపోవడం అందుకనే లెస్ ప్రయారిటీ కాబట్టి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ తల్లిదండ్రులు అర్థం చేసుకుంటారు కాబట్టి ఎదురు మాట్లాడరు కాబట్టి తర్వాత వాళ్ళు నన్నే భరించారు కదా ఏముంది వాళ్ళకి ఎంత లైఫ్ ఉంది ఇంకొక టెన్ ఇయర్స్ ఉంటుందేమో ట్వంటీ ఇయర్స్ ఉంటుందేమో ఈ రకమైన దృక్పథం రావడం వల్ల చాలా వరకు దే ఆర్ సెండింగ్ దెమ్ టు ఆర్ఫనేజెస్ అని నేను అనుకుంటున్నాను ఆ పంపించడం సబబా కాదా అన్నది ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న అంటే వెళ్ళడము పంపించడం సబబా కాదా అన్నది మనము ఆలోచిస్తే ఏ రకంగానూ అది సబబు కాదు ఎందుకంటే మానవులకు మానవుల లక్షణాలే ఉండాలి దానవుల లక్షణాలు ఉండడానికి లేదు కదండి ఎందుకు దానవుల లక్షణాలు వస్తున్నాయి అంటే ప్రాబబ్లీ ఒకటి డిజైర్స్ మనకు కోరికలు చాలా ఉంటాయి కానీ దాన్ని మీట్ అయ్యే శక్తి సామర్థ్యాలు మన దగ్గర ఉండవు ఆ శక్తి సామర్థ్యాలు లేనప్పుడు దాన్ని ఎవరినో ఒకరిని పనంగా చూడాలి కదా అంటే నేను అదే అంటారు కదా రోలు దంచలేకపోతే మధ్యలో ఓడినట్టు సంథింగ్ అంటే ఆ రకంగా నేను ఇన్ఎఫిషియన్సీకి నా లైఫ్ని నేను మేనేజ్ చేసుకోవడానికి ఐ కె నాట్ మేక్ మై పేరెంట్స్ ఏ రీజన్ రీజెంట్ ఇట్ ఆ రీజన్ చేసుకుంటున్నారు ఎందుకంటే నెంబర్ వన్ డిజైర్స్ నెంబర్ టూ నెంబర్ టూ కెపాసిటీస్ ఆ కెపాసిటీస్ని నేను చాలా చిన్నగా ఉన్నప్పుడే పెంపొందించుకోను ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్ ఆ రీజన్స్ ఫిజికల్ కావచ్చు ఎకనామిక్ కావచ్చు లేదంటే సోషల్ కావచ్చు లేదంటే నా ప్రారంధం కూడా కావచ్చు అవునా ఇవన్నిటిని అర్థం చేసుకోగలిగిన జ్ఞానం కూడా తల్లిదండ్రులు చాలా చిన్నప్పటి నుంచే పిల్లలకి ఇవ్వాలి అది ఇవ్వకుండా మనము కోరికలతో వాళ్ళని పెంచి తర్వాత అదే కోరికలు మన మీద చూయించినప్పుడు మనం బాధపడడం సబబు కాదు అవునా అవును సో దీంట్లో ఇద్దరి పాత్ర ఉంటుంది అలా ఏం లేదు అంటే ప్రతిసారి పిల్లలదే తప్పు అనడానికి ఏం లేదు పంపించడం అనే ఒక యాక్ట్ తప్పు అంటే అలా పంపించకూడదు ఎందుకంటే అది ఒక దానవుల లక్షణం కాబట్టి మనని కన్న తల్లిదండ్రులు కాబట్టి ఆ మాత్రం కృతజ్ఞత ఉండాలి బట్ కృతజ్ఞత ఎందుకు లేదు అంటే ఇంబ్యాలెన్స్ ఇన్ లైఫ్ నేను అనుకున్నవి నేను సాధించుకోలేకపోతున్నాను నాకు ప్రయారిటీస్ మారిపోయాయి ఆ ప్రయారిటీస్లో నువ్వు ప్రయారిటీ కాకుండా పోయావు ఎందుకంటే ఏది ప్రయారిటీనో ఆ వయసులో నువ్వు వేరేవి చూయించి ఉంటావు నాకు డబ్బు సంపాదించడం ప్రయారిటీ అని నువ్వే చూయించి ఉండొచ్చు బంధువుల కంటే తర్వాత పక్క పిల్లల కంటే నువ్వు బాగుండాలి అని ప్రస్ఫుటంగా నువ్వే ఓపెన్గా చూపించి ఉండవచ్చు నువ్వే ప్రేమను వేరియేషన్స్ చేసి చూపించి ఉండవచ్చు ఇదైతే గ్రేట్ ఇది గ్రేట్ కాదని చెప్పి ఉండవచ్చు సేమ్ థింగ్ ఐ విల్ రెప్లికేట్ ఇన్ మోర్ విగరస్ వే అవునా దట్స్ వాట్ మై ఫీ ద రీజన్ ఓకే మళ్ళీ జన్మంటూ ఉంటే మీ మదర్ నుంచి మీరు ఏం కావాలని కోరుకుంటారు 
మా మదరే కావాలని కోరుకుంటానే కావాలి మా మదర్ నుంచి ఏం లేదు మదరే కావాలి మా అమ్మనే మళ్ళీ అమ్మ కావాలని కోరుకుంటాను అంతే ఫైనల్ గా ఒక్కసారి అమ్మ గురించి ఏమైనా చెప్పాలి అనుకుంటే ఈ షో ద్వారా ఏ అమ్మ అయినా కూడా అమ్మ అమ్మనే అండి అమ్మకు ఇంకా వేరే పర్యాయ పదం ఏమీ లేదు కానీ ఈ షో పరంగా నేను చెప్పగలిగింది అంటే అది కూడా అమ్మ లేదు కాబట్టి ఈరోజు అమ్మ అంటే ఏంటో ఇంకా బాగా చెప్పగలిగిన దాన్ని కాబట్టి అమ్మని ఉన్నన్ని రోజులు అమ్మతనం అనుభవించడం అంతకంటే మించిన అదృష్టం ఇంకొకటి ఉండదని నా భావన ఇంకా వేరే ఏ అదృష్టాలు అక్కర్లేదు అమ్మ ఉంటే చాలు కాబట్టి అమ్మని గురువు కంటే దైవం కంటే ఎక్కువగా భావించినవాడు నేను అనుకుంటాను పుణ్యాత్ముడు ఐ మీన్ ఒక హిందువుగా చూస్తే కర్మ సిద్ధాంతాన్ని బిలీవ్ చేస్తే లేదు అది కాకుండా పోయినా కూడా జన్మనిచ్చింది కాబట్టి అంతకంటే గొప్ప కార్యం దేవుడు కూడా చేయలేడు కాబట్టి ఆమెకు ఎన్ని వేల కోట్ల సార్లు మనము కృతజ్ఞత చూపించినా తక్కువే అంటే అమ్మకి ఎందుకు కాలు మొక్కాలి అమ్మని ఎందుకు ప్రేమించాలి అమ్మ చెప్పింది ఎందుకు వినాలి అమ్మ పర్ఫెక్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ కాదు బట్ అమ్మ కంటే లవబుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇంకొకరు ఉండరు సో అండ్ ఎక్కడో ఉన్న మా మదర్ ఇప్పుడు నాకు మా అందరికి ఏంజల్ సో వి లీవ్ వి బిలీవ్ అంటే నేను ఇంకా ఇక్కడే ఉందని అనుకుంటాను ఎందుకంటే ఆమెలో ఒక్క బీజం అయితే నేను కాబట్టి అలా ఐదు మంది బీజాలు ఉన్నాము కాబట్టి అమ్మ ఇక్కడే ఉందన్న ఒక భావనతో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాము ఆమె లైఫ్ని మీ షో ద్వారా నేను మా అమ్మ జీవితాన్ని ఈ రకంగా సెలబ్రేట్ చేయాల్సి వచ్చినందుకు నిజంగానే మీకు కృతజ్ఞురాలి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అమ్మ గురించి చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు